आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लूटियल रीजन और बिल्कुल अपर लिम की तरह जब भी हम कोई रीजन स्टार्ट करते थे तो हम कहा से स्टार्ट करते होते हैं सबसे पहले उस रीजन में हम क्या चीज देखते हैं जी कौन बताएगा सबसे पहले मसल्स देखते हैं सबसे पहले हम नर्व सप्लाई देखते हैं सबसे पहले हम स्किन से स्टार्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं सर मसल्स अच्छा मसल्स से स्टार्ट करते हैं और स्किन और सुपरफिशियल फेसिया और डी फेसिया को हम बाद में पढ़ते हैं सबसे पहले हम एक्सटर्नली स्किन से स्टार्ट करते हैं ठीक है हम देखते हैं क्यूटेनियस सप्लाई किया है फिर हम सुपरफिशियल फेसिया पर जाते हैं फिर हम डीप फेशिया पर जाते हैं फिर हम डीप फेशिया के बाद मसल्स पर जाते हैं और फिर हम मसल्स के बाद फिर हम आर्टीरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई देते हैं अब जो ग्लूटियल रीजन होता है इसको हम बचत भी कहते हैं इसकी अगर हम एक्सटेंट की बात करें तो सुपीरियरली आइलिय क्रेस्ट और जो इंफीरियर इसकी बाउंड्री होती है वो फोल्ड ऑफ बटन जो फोल्ड ऑफ बटक होता है वो इंफीरियर बाउंड्री और सुपीरियर बाउंड्री जो होती है वो होती है आइली क्रेस्ट और इसके दरमियान जो रीजन होता है पूरा इसको हम कहते हैं ग्लूटियल रीजन या इसको हम बटक कहते हैं ठीक है आइली क्रेस्ट सुपीरियरली और इंफीरियरली जो होगा वो फोल्ड ऑफ बटक होगा अब जब हम इसकी क्यूटेरियर सप्लाई की बात करते हैं ना तो हम ग्लूटियल रीजन को चार क्वार पे डिवाइड कर लेते हैं ऐसे दो अपर क्वार्टेंट और दो लोअर अपर कौन कौन से होंगे अपर रिपीट कर दो एंड अपर मीडियम सर शुरू से बता दें एक मिनट एक मिनट मुझे बात पूरी तो करने दिया करो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ ना एक दफा बात पूरी हो जाए फिर मैं रिपीट कर दूंगा हम बात कर रहे हैं पहले मैंने आपको एक्सटेंड का बताया की ग्लूटिया रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है ग्लूटिया रीजन आइलिय क्रेस्ट से स्टार्ट होता है और एंड हो जाता है फोल्ड ऑफ बटक जहाँ पर फोल्ड ऑफ बटक होता है वहां पर एंड हो जाता है इस तरीके से इस तरीके से फोल्ड होता है ना ये नीचे वाला फोल्ड यहाँ पर एंड हो जाता है सुपीरियरली आइलिय क्रेस्ट से स्टार्ट होता है फिर हम एक्सटेंड के बाद आए क्यूटेरियस सप्लाई पर क्यूटेरियस सप्लाई के लिए मैंने आपको कहा कि क्यूटेरियस सप्लाई का मतलब जो स्किन को नर्व सप्लाई कर लिया है उसके लिए हम बटक को चार क्वार्रेंट में डिवाइड करते हैं ग्लूटियल रिजल्ट को दो अपर क्वार्रेंट होते हैं और दो लोअर क्वार्रेंट होते हैं अपर क्वार्रेंट में अपर लेटर क्वार्रेंट एंड अपर मीडियल क्वार्रेंट और लोअर क्वार्रेंट में भी लोअर लेटर क्वार्रेंट और लोअर मीडियल क्वार्रेंट यहां तक समझ आ गई है यस सर यस सर अब हम हर एक क्वार्रेंट को अलग अलग एक नर्व सप्लाई कर रहे सबसे पहले अपर क्वार्रेंट से स्टार्ट करते हैं जो अपर मीडियल क्वार्रेंट होते हैं ना इसको लंबर और सेक्ट्रल स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है कौन कौन सी फर्स्ट थ्री लंबर यानी कि एल वन एल टू एंड एल थ्री एंड फर्स्ट थ्री सेक्ट्रल नर्व एस वन एस टू एंड एस थ्री फर्स्ट थ्री लंबर स्पाइनल नर्व एंड फर्स्ट थ्री सेक्ट्रल स्पाइनल नर्व अपर मीडियल क्वार्रेंट को स्प्लाई करती है अब आपको पता ही है कि जिस तरह वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है थोरेसिक वर्टिब्रा होती है फिर उसके बाद लंबर वर्टिब्रा होती है लंबर वर्टिब्रा के बाद फिर सेक्ट्रल वर्टिब्रा होती है और फिर कॉक्सीजियल वर्टिब्रा बिल्कुल इसी तरह ना स्पाइनल कोड के भी सेगमेंट होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पर वहां पर सर्वाइकल सेगमेंट और स्पाइनल कोड होता है वहां से सर्वाइकल स्पाइनल नर्व की कर होती है थोरेसिक सेगमेंट से थोरेसिक स्पाइनल नर्व की कर होती है सेक्ट्रल सेगमेंट से सेक्ट्रल स्पाइनल नर्व की कर होती है लंबर सेगमेंट से लंबर स्पाइनल नर्व की कर होती है तो ये फर्स्ट थ्री लंबर स्पाइनल नर्व एंड फर्स्ट थ्री सेक्ट्रल स्पाइनल नर्व ये सप्लाई करती है अपर मीडियल क्वार्रेंट को क्यूटेरियस सप्लाई अब अगर हम जाते हैं अपर लेटरल क्वार्रेंट पर तो यहाँ पर सप्लाई करती है ट्वेल्थ थोरेसिक नर्व यानी कि टी ट्वेल्व और फर्स्ट लंबर नर्व एल वन टी ट्वेल्व और एल वन और ये जो एल वन होती है 
इसका नाम होता है इलियो हाइपोगेस्ट्रिकलर इलियो हाइपोगेस्ट्रिकलर ठीक है तो अपर लेटर क्वाड्रेंट को सप्लाई कर दिए ट्वेल्थ थोरेस्टिक स्पाइनल नर्व और फर्स्ट लंबर स्पाइनल नर्व और जो फर्स्ट लंबर स्पाइनल नर्व होती है एल वन इसका नाम होता है इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व अब आ जाओ लोअर क्वाड्रेंट पे लोअर क्वाड्रेंट में भी जो लोअर लेटर क्वाड्रेंट होता है इसको जो नर्व सप्लाई करती है इसका नाम होता है लेटरल क्यूटेनियस नर्व लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ था ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ था जो होती है ये सेक्ट्रल फ्लेक्सिस की ब्रांच होती है वो अगर अलग से हम पढ़ेंगे सारी उसकी ब्रांचेस तो वहां पर आप लोअर लेटरल क्वार को सप्लाई करती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ था और लोअर मीडियल क्वार को सप्लाई करती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ था पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ था ये क्या है क्यूटेनियस सप्लाई है ग्लूटियल रीजन की हमने डिवाइड किया अपर क्वार दो अपर क्वार और दो लोअर क्वार अपर क्वार में अपर मीडियल एंड अपर लेटर और लोअर क्वार में लोअर मीडियल और लोअर लेटर तो अपर मीडियल क्वार को सप्लाई किया फर्स्ट थ्री लंबर एंड फर्स्ट थ्री सेक्ल फाइनल नर्व से अपर लेटर क्वार को सप्लाई किया टी ट्वेल्व यानी नर्व और इलियो हाइपोगेस्टिक नर्व ने विच इज एल वन लोअर मीडियल क्वार को सप्लाई किया पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ था और लोअर लेटर क्वार को सप्लाई कर दिया लेटर क्यूटेनियस नर्व ऑफ था ठीक है यहाँ तक समझ आ गई क्लियर है सबको क्यूटेनियस नर्व सप्लाई सर ये आपने yes. बताया था कि ये क्यूटेनियस ब्रांच कौन से प्लेक्सिस से आते हैं सेक्ट्रल 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 दोनों जो क्यूटेनियस ब्रांचेस है ना लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ था एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ था दोनों सेक्ट्रल सेक्टर से आ रही है ओके सर ठीक है सबको क्लियर है यहां तक आगे चले यस सर ओके अब स्किन हो गई स्किन के बाद हम कहां पर जाएंगे के बाद पहला पॉइंट ठीक है स्किन के बाद हम जाएंगे सुपरफिशियल फेशिया पर अब जो सुपरफिशियल फेशिया होता है ग्लूटियल रीजन में ये थिक होता है बहुत ज्यादा थिक होता है और इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ फैट प्रेजेंट होती है थिक होता है और फैट प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल फेशिया और जो डीप फेशिया होता है डी फेशिया का यहाँ पे नाम होता है उसको हम कहते हैं फेशिया लाटा फेशिया लाटा डी फेशिया ऑफ ग्लूटियल रीजन और वही डी फेशिया ऑफ था भी होता है इसको हम कहते हैं फेशिया लाटा ये क्या कर रहा होता है ये ग्लूटियल मसल को सराउंड कर रहा होता है अब क्या होता है जब ये ग्लूटियल मसल्स को सराउंड करता है यहां से ही मूव करता है ये लैटरल साइड पर अब लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर ये फेशिया लाटा थिक होकर एक ट्रैक बना लेता है थिक हो जाता है और फिर ये जो ट्रैक बनता है इसको हम कहते हैं इलियो टिबियल ट्रैक ये इलियो टिबियल ट्रैक क्या ये असल में डीप फेशिया ऑफ थाई है जो लेटरल साइड ऑफ थाई पर जाकर थिक हो गया है प्रोमिनेंट हो गया है और एक प्रोमिनेंट थिकनी बना ली एक स्ट्रॉन्ग बैंड बन गया है इस बैंड को हम कहते हैं इलियो टिबियल ट्रैक ये इलियो टिबियल ट्रैक का एक्सटेंट आपको पता होना जरूरी है ये देखें यहाँ पर लेटर व्यू में नजर आ रहे हैं बड़ा अच्छा ये है इलियो टिबियल ट्रैक ये पूरा ये डीप एशिया ऑफ था जो लेटरल साइड ऑफ था पर आकर एक स्ट्रॉन्ग थिक बैंड बना लेते हैं और इस बैंड को हम कहते हैं इलियो टिबियल ट्रैक इलियो टिबियल ट्रैक स्टार्ट होता है ट्यूबरकल ऑफ आइलियस क्रेस्ट से और ये जाकर एंड हो जाता है लेटरल कोंडाइल ऑफ टिबिया पर लेटरल कोंडाइल ऑफ टिबिया पर इस वजह से इसे हम इलियो टिबियल ट्रैक करते हैं क्योंकि ये इलियस क्रेस्ट के ऊपर इलियस ट्यूबरकल से स्टार्ट होते हैं और टिबिया के ऊपर टिबिया के लेटर कोंडाइल पर जाकर एंड हो जाता है 
इस वजह से इसको हम कहते हैं इलियो टिब्यूल ट्रैक और इस इलियो टिब्यूल ट्रैक के ऊपर टेंसर फेशियल आटा जो मसल है उसकी इंसर्जन भी होती है और ग्लूटियस मैक्सिमस की इंसर्जन भी होती है इन दो मसल की इंसर्जन होती है इलियो टिब्यूल ट्रैक के ऊपर टेंसर फेशियल आटा की और ग्लूटियस मैक्सिमस और ये बनता किससे है डीप फेशिया से बनता है ठीक है समझ आ गई सर ये स्टार्ट हो रहा था इलियक क्रस्ट पर जो इलियक ट्यूबरकल से और एंड का लैटरल कोंडाइल ऑफ टिबिया पर एंड हो जाएगा ठीक है सर ठीक है अब हम चलते हैं मसल रो ग्लूटियल रीजन सबसे पहले ग्लूटियल रीजन में कौन कौन से मसल्स होते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियस मीडियस ग्लूटियस मिनिमस उसके बाद होगा पीरीफॉर्मिस टेंसर फेशिया लाटा क्वाड्रेटस फेमोरिस ऑब्क्यूरेटर इंटरनस सुपीरियर जेमेलाय एंड इंफीरियर जेमेल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये नाइन मसल हैं ग्लूटियल रीजन के ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस एंड मिनिमस पीरीफॉर्मिस टेंसर फेसिया लाटा क्वाड्रेटस फेमोरिस ऑब्क्यूरेटर इंटरनस सुपीरियर जेमेलाय और इंफीरियर जेमेलाय अभी मैं आपको सिर्फ इनका एक दिखा देता हूँ कि कैसे ये प्रेजेंट होते हैं फिर हम इनके ओरिजिन इंसर्जन करते हैं ये देखें सबसे ऊपर सब मसल्स के सुपीरियरली प्रेजेंट होता है ग्लूटियस मैक्सिमस ये ग्लूटियस मैक्सिमस है अब जब हम ग्लूटियस मैक्सिमस को रिमूव करते हैं ना तो फिर हमें नजर आता है ग्लूटियस मीडियस ये ग्लूटियस मीडियस मसल होता है ये वाला फिर हम इस ग्लूटियस मीडियस को भी रिमूव कर दें तो इसके नीचे हमें नजर आता है ग्लूटियस मिनिमस ठीक है ये मीडियस है फिर तो इसको भी रिमूव करेंगे तो नीचे हमें नजर आएगा मिनिमस अब मिनिमस से हम डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं मिनिमस से डाउनवर्ड जाएंगे तो सबसे पहले होगा पीरीफॉर्मिस ये पीरीफॉर्मिस है इसको अच्छे से कर लोगे तो आपके मॉडल्स भी हो जाएंगे पीरीफॉर्मिस पीरीफॉर्मिस के बाद होगा फिर होगा ऑब्क्यूरेटर इंटरनस फिर होगा इंटीरियर जेमेलाय और फिर होगा क्वाड्रेटस फेमोरिस इस तरीके से अब डाउनवर्ड आते हैं सबको सुपीरियरली कवर कर रहा होगा ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियस मैक्सिमस को जब हम रिमूव कर देंगे तो हमें मिलेगा ग्लूटियस मीडियस ग्लूटियस मीडियस को जब रिमूव कर देंगे तो उसके नीचे मिलेगा ग्लूटियस मिनिमस अब ग्लूटियस मिनिमस से डाउनवर्ड आना है हमने ठीक है तो सबसे पहले कौन सा मसल होगा बताओ पेरीफॉर्मिस पेरीफॉर्मिस उसके नीचे सुपीरियर जेमेला फिर इंटरनस उसके बाद इंटीरियर जेमेला और फिर लास्ट में ठीक है ये हो गए मसल्स की एक आपको ले आउट पता लग गया अब हम देखते हैं इनका ओरिजिन इंसर्जन जो ग्लूटियल मसल्स हैं इन सब का आपको पता है कि ये ग्लूटियल सरफेस से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं आउटर सरफेस ऑफ आइलियम से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं लेकिन जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है ना इसका ग्लूटियल सर्फेस के अलावा भी ओरिजिन होता है ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है ना ये साथ में सेक्रम बोन होती है यहाँ पर उस तरीके से सेक्रम और कोक्सीरियस बॉन होती है यहाँ पर तरीके कोक्सीरियस यहाँ से भी ओरिजिनेट कर रहा होता है सेक्रम से कोक्सीरियस से और ग्लूटियल सरफेस ऑफ आइलियम से ये तीन इसके ओरिजिन होते हैं ग्लूटियल सरफेस ऑफ आइलियम सेक्रम और कोक्सीरियस और ये जाकर इंसर्ट होता है दो जगह पर एक तो टेंसर फेशियल आटा मैंने आपको बताया सॉरी टेंसर फेशियल आटा इलियोटिबियल ट्रैक इलियोटिबियल ट्रैक पर एक तो इंसर्ट हो रहा है और दूसरा बताएं कहाँ पर इंसर्ट होता है टीमर पे कहीं पर 
ग्लूटियल टिब्रोस्टी ग्लूटियल टिब्रोस्टी और फीमर पर जाकर इंसर्ट होता है ये ठीक है इलियोटिबियल ट्रैक पर और ग्लूटियल टिब्रोस्टी और फीमर पर इंसर्ट हो जाएगा ये किस मसल की बात कर रहे हैं ग्लूटियस ग्लूटियस मैक्सिमस की मैक्सिमस की बात कर रहे हैं फिर ग्लूटियस मीडियस जो है ये भी ग्लूटियल सरफेस से ओरिजिनेट होता है और बताए ये कहां पर जाकर इंसर्ट होगा ये पढ़ चुके हैं हम इंसर्ट हो जाएगा ठीक है यहां तक क्लियर है यस yes, फिर आ जाओ टेंसर फेशिया लाटा पर टेंसर फेशिया लाटा हमने पढ़ा था कि ये ओरिजिनेट होता है आइलिय क्रेस्ट से आइलिय क्रेस्ट से ये ओरिजिनेट होता है टेंसर फेशिया लाटा और ये जाकर इंसर्ट हो जाता है इलियो टिबियल ट्रैक के ऊपर ओरिजिनेट होगा और ट्रैक पे ऊपर जाकर इंसर्ट हो जाएगा ये हो गया टेंसर किस पे इंसर्ट होगा ट्रैक ये देखेंगे ट्रैक जा रहा है ना इस ट्रैक पर इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद चलते हैं हम पेरीफॉर्मिस पर पेरीफॉर्मिस मसल जो होता है ना वो ना सेक्ट्रम से आता है यहाँ पर देखें ये है ये सेक्ट्रम है इसकी एंटीरियर सरफेस यहाँ से सेक्ट्रम से स्टार्ट होता है फिर क्या होता है यहाँ पर ना आपको याद हो के क्या थी ग्रेटर शेटिक नोट थी और उसके बाद लेसर शेटिक नोट थी ऐसे ही था ना ग्रेटर शेटिक नोट फिर इसल स्पाइन आती थी और फिर लेसर शेटिक नोट होती थी yes, अब होता है ये है कि दो लिगामेंट्स आते हैं एक होता है सेक्रोट्यूब्रस लिगामेंट यहाँ पर है सेक्रम सेक्रोट्यूब्रस लिगामेंट क्या करता है कि वो सेक्रम से आता है और जाकर ईस्टियल ट्यूब्रोस्टी पर इंसर्ट हो जाता है सेक्रो ट्यूब्रस उसके नाम के अंदर ही है सेक्रो मतलब सेक्रम से आएगा ट्यूब्रस मतलब ईस्टियल ट्यूब्रोस्टी पर जाकर इंसर्ट हो जाएगा दूसरा होता है सेक्रो स्पाइनस वो भी सेक्रम से आएगा और जाकर ईस्टियल स्पाइन पर इंसर्ट हो जाएगा सेक्रो स्पाइनस स्पाइनस का मतलब इसकेल स्पाइन अब क्या होगा कि ये सेक्रो ट्यूब्रस और सेक्रो स्पाइनस लेगामेंट जो है वो ग्रेटर शेटिक नोट और लेसर शेटिक नोट को ना फोरम एन में कन्वर्ट कर देते हैं अब नोट नहीं रहती है बल्कि क्या बन जाते हैं फोरम एन बन जाते हैं अब यहाँ पर ये देखें ये आ गया सेक्रो ट्यूब्रस लेगामेंट इसकेल ट्यूब्रोसिटी के ऊपर अब इसी तरह से आएगा सेक्रो स्पाइनस इसकेल स्पाइन के ऊपर अब ये जो नोचिस थी ना अब ये नोचिस जो है क्योंकि ये बंद हो गई तो अब ये फोरम एन में कन्वर्ट हो जाती है तो ग्रेटर शेटिक नोच जो होती है ये बन जाती है ग्रेटर शेटिक फोरम एन और जो लेसर शेटिक नोच होती है ये बन जाती है लेसर शेटिक फोरम एन ठीक है तो सेक्रो ट्यूब्रस और सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट ग्रेटर शेटिक नोच और लेसर शेटिक नोच को ग्रेटर शेटिक फोरम और लेसर शेटिक फोरम में कन्वर्ट कर देते हैं अब ये बात है बताइए ये पूछे सर जो पहली वाली लिगामेंट है वो सेक्रो क्यूबिक है ट्यूब्रस एस ए सी आर ओ टी यू डी ई आर यू एस सेक्रो ट्यूब्रस और सेक्रो स्पाइनस ठीक है तो दो लिगामेंट है एक सेक्रो ट्यूब्रस लिगामेंट और एक सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट सेक्रो ट्यूब्रस लिगामेंट सेक्रम से स्टार्ट होगा और स्टील ट्यूब्रोसिटी पर आकर इंसर्ट होगा और जो सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट है वो सेक्रम से स्टार्ट होगा और स्टील स्पाइन पर आकर इंसर्ट होगा तो अब जो नोचिस होंगी ग्रेटर शेटिक नोच और लेसर शेटिक नोच वो अब फोराम में कन्वर्ट हो जाएंगी ग्रेटर शेटिक फोराम और लेसर शेटिक फोराम बताए सबको समझ आ गई है ये बात
अब ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि जो पीरी फॉर्मिस है देखिये ये सेक्रम की पोस्टीरियर सर्फेस है पीरी फॉर्मिस इस सेक्रम की एंटीरियर सर्फेस ओरिजिनेट करेगा इसलिए मैं यहाँ डॉटेड में बना रहा हूँ एंटीरियर सर्फेस ओरिजिनेट करेगा फिर इस ग्रेटर शेटिक फोरामेंट के अंदर से पास करते हुए आएगा इधर ग्लोटियल रीजन में और जाकर बताए कहाँ पर इंसर्ट होगा पीरी फॉर्मिस जो पोस्टीरियर इंपीरियर एलिक्स पाइन होती है ना वहां से ये गुजर कर आ रहा होता है वहां पर अटैच ही होता है जिसमें आपको याद हो इंपीरियर एंगल ऑफ स्टेपुला पर लेटिस वहां पर गुजर के आता था तो वहां पर हम बनते थे तो पुस्तीय इंपीरियर एलिक्स पाइन से ये वहां पर गुजर के आते हैं वहां पर इसके साथ ना ओरिजिनेट हो रहा होता है ना इंसर्ट हो रहा होता है बस वहां से गुजर रहा होता है ठीक है ये इंसर्ट होता है आकर एपेक्स ऑफ ग्रेटर टोक एंटर पर ठीक है सेक्रम की एंटीरियर सर्फेस से स्टार्ट होगा ग्रेटर शेटिक फोरामेन से गुजर कर ग्लूटियल रीजन में आएगा और जाकर एपेक्स ऑफ ग्रेटर टोक एंटर पर इंसर्ट हो जाएगा अब जरा मैं इसकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको ये देखें ये फॉर्मिस ये एंटीरियर सरफेस ऑफ सेक्टम से ओरिजिनेट करके इधर ग्रेटर शेटिक फॉरामेन से गुजर कर यहाँ पर आ रहा है और जाकर एपेक्स ऑफ ग्रेटर टोक एंटर पर इंसर्ट हो रहा है दिस इज पेरी फॉर्मिस अब आगे समझ सर ये सेक्रम की एंटीरियर सरफेस से आ रहा है ना जी जी सेक्रम की एंटीरियर सरफेस से आ रहा है आगे चले Yes, अब आ जाओ ऑपरेटर इंटरनल पर ऑपरेटर इंटरनल बताओ कहाँ से ओरिजिनेट होता है इनर मार्जिन ऑफ ऑपरेटर फॉरामेन से अब इनर मार्जिन ऑफ ऑपरेटर फॉरामेन से ओरिजिनेट होगा और ये जाकर इंसर्ट कहाँ पर हो रहा होता है ग्रेटर ट्रोक सॉरी ऑपरेटर इंटरनल कहां पड़ी थी हमने फीमेल के ऊपर अपर अपर पार्ट ऑफ द मिडिल सरफेस ऑफ ग्रेटर टोक एंटर मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर टोक एंटर ठीक है अब ये देखें ये ओरिजिनेट होएगा यहां से ऑपरेटर फोरामेन के इनर से एस्पेक्ट से यहां से अब जो होता है ना ऑपरेटर इंटरनल ये गुजरता है इधर लेफ्टर स्टैटिक फोरामेन से गुजर कर आता है यहां से और ये जाकर इंसर्ट हो जाता है मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोक एंटर की अपर पोर्शन ऐसे ठीक है अपर पोर्शन ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोक एंटर पर जाकर इंसर्ट हो जाते हैं ऑपरेटर इंटरनल ये लेक्चर शेटिक फॉर्मेंट की तरफ से आता है अब आ जाओ सुपीरियर एंड इंपीरियर जमेला ये बताओ सुपीरियर एंड इंपीरियर जमेला कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये सुपीरियर जेमेलाई ओरिजिनेट हो रहा है ये इंटीरियर जेमेलाई ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से ओरिजिनेट होंगे कहाँ पर जाएंगे बताओ इंसर्ट कहाँ पर होंगे मीडियल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोक एंटर मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोक एंटर पर जाकर इंसर्ट हो जाएंगे सुपीरियर जेमेलाई और इंटीरियर जेमेलाई लेफ्टर फैटिक लॉज के अपर और लोअर मार्जिन ओरिजिनेट करेंगे और जाकर इंसर्ट हो जाएंगे मीडियल सर्फेस ऑफ ग्रेटर टोक एंटर पर लास्ट में आ जाओ क्वाड्रेटस मेमोरिस बताओ क्वाड्रेटस मेमोरिस कहाँ से ओरिजिनेट होता है नहीं वहां पर तो इंसर्ट होता है सर इसकी इसकी के थोड़े लेटरल साइड से ओरिजिनेट होते हैं ना जो ऑपरेटर फॉरम है और इसकी टिब्रॉस्टी के दरमियान से ये ओरिजिनेट होता है ऑपरेटर फॉरम है और इसकी टिब्रॉस्टी के दरमियान से और जाकर ये क्वाड्रेट ट्यूबरकल पर इंसर्ट हो जाता है कल मैंने आधे को बच्चों को पता ही नहीं था कि क्वाड्रेट ट्यूबरकल होता काम पर है क्वाड्रेट ट्यूबरकल होता है आई लिए इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट के ऊपर इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट के ऊपर होता है क्वाड्रेट ट्यूबरकल और उस क्वाड्रेट ट्यूबरकल के ऊपर जाकर क्वाड्रेटस पर मॉडिस इंसर्ट होता है ठीक है समझ आ गई सारी ओरिजिन इंसर्जेंसी 
ये होती है स्टिलिटी ब्रॉसिटी ये ऑपरेटर फॉर मैन है इन दोनों के दरमियान यहां से ओरिजिनेट करते हैं क्वाड्रेटर से बॉल ठीक है यस सर चलो अब हम चलते हैं नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पर नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पे जाने से पहले एक क्वेश्चन आते हैं कि ग्रेटर शेटिक फोरामेन से क्या चीजें पास करती हैं और लेसर शेटिक फोरामेन से क्या चीजें पास करती हैं पहले हम वो कर लेते हैं ये ऐसे क्यों आते हैं और बाई का क्वेश्चन है ग्रेटर शेटिक नोट के स्ट्रक्चर लिखते हैं और लेसर शेटिक नोट से ग्रेटर शेटिक फोरामेन और लेसर शेटिक फोरामेन से जो जो स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं उनके नाम लिखते हैं अब जो ग्रेटर शेटिक फोरामेन है सबसे पहले क्या होता है यहाँ से गुजर रहा होता है ये पीरी फॉर्मे ये पीरी फॉर्मे फिर पीरी फॉर्मिस के ऊपर यहाँ से आ रही होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और सुपीरियर ग्लूटियल नर्वी फॉर्मिस के नीचे इनपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इनपीरियर ग्लूटियल नर्व और क्या होता है ग्रेटर शेटिक फोरामेन से ये शेटिक नर्व और पोस्टीय क्यूटेनियस नर्व को खाए अब दोबारा से देखो पीरी फॉर्मिस उसके बाद क्या होगी ये शेटिक नर्व जो सबसे मोटी नर्व आपको नजर आ रही है ये भी ग्रेटर शेटिक फॉरमेन से पास करेगी उसकेटेनियस नर्व ऑफ था यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये भी ग्रेटर शेटिक फॉरमेन से पास करेगी उसके बाद क्या होता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ग्रेटर शेटिक फोरामेन से गुजरती हैं, बाहर आती हैं और लेसर शेटिक फोरामेन से वापस अंदर चली जाती हैं। अब वो कौन कौन सी होती है एक तो होती है यहाँ पर आपको नजर आ रही है पुडेंडल नर्व ये पुडेंडल नर्व उसके साथ ही आपको एक आर्टरी नजर आ रही है कहते हैं इंटरनल पुडेंडल आर्टरी पुडेंडल नर्व इंटरनल पोडेंटल आर्टरी और एक होगी नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड ऑप्टोरेटर इंटरनल ये दोबारा बता दो सर इसकी समझ नहीं आई इसको ना मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ यहाँ पर देखें आपने गौर करना है एक ये वाली नर्व और एक ये वाली आर्टरी और एक ये वाली नर्व दो नर्व है और एक आर्टरी है ये जो नर्व है ये है पोडेंडल नर्व ये जो आर्टरी है इसका नाम है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी ठीक है पोडेंडल नर्व और इंटरनल पोडेंडल आर्टरी और ये एक ये नर्व आपको जा रही है इट इज नर्व टू ऑप्टोरेटर इंटरनल ये तीन चीजें जो हैं ये कह सकती हैं ग्रेटर शेटिक फोरामेन से ग्लूटियल रीजन में आती हैं और फिर लेसर शेटिक फोरामेन से वापिस ग्लूटियल रीजन से चली जाती है ठीक है पोडेंडल नर्व डेंडल नर्व इंटरनल पुडेंडल आर्टरी आर्टरी और नर्व टू ऑप्टोरेटर इंटरनल यानी कि ऑप्टोरेटर इंटरनल की नर्व ये तीन चीजें ग्रेटर स्टेटिक फोरामेन से ग्लूटियर में आती हैं और लेस स्टेटिक फोरामेन से वापस चली जाती हैं ठीक है तो ग्रेटर शेटिक फॉरामेन के स्ट्रक्चर में आप इनको लिखोगे ठीक है इनको आप ग्रेटर शेटिक फॉरामेन के स्ट्रक्चर में भी लिखोगे और इनको आप लेसर शेटिक फॉरामेन के स्ट्रक्चर में भी लिखोगे इन तीनों को सर जब ये ग्रेटर शेटिक फॉरामेन से किस में जाती है फिर ग्लूटियल रीजन में आती है ग्लूटियल रीजन में आती है ठीक है फिर इससे फिर आगे लेसर शेटिक फॉरामेन से गुजर के वापस पेल्विक रीजन में चली जाती है ओके जो आपने पहले बताया है वो पेरी फॉर्मेंस और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी सर ये क्या है ये तो ग्लूटियल रीजन में आ गए इन्होंने वापस नहीं जाना ये ग्लूटियल रीजन में ही आ गए ना ये फॉर्मिस मसल सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंटीरियर ग्लूटियल आर्टरी इंटीरियर ग्लूटियल नर्व सियाटिक नर्व 
और इसको है। ये क्या ये स्ट्रक्चर जो है ये ग्लूटियल रीजन में आते हैं लेटरशियाटिक फॉरमेन से बात करके लेकिन ये वापिस लेटरशियाटिक फॉरमेन से गुजर कर नहीं जाते ये और कहीं और जाते हैं कहाँ जाते हैं ये हम एक एक की डिटेल अलग अलग करेंगे अभी से भी ये याद रखना है बस ये ग्रेटर शेटिक फॉर से गुजर कर आ जाते हैं ग्लूटियल रीजन में फिर उसके बाद मैंने आपको तीन चीजें बताई एक आर्टरी और डोनर जो ग्रेटर शेटिक फॉर से गुजर कर ग्लूटियल रीजन में आती है लेकिन दोबारा से लेसर शेटिक फॉर से गुजर कर पेल्विक रीजन में चली जाती है और वो कौन कौन सी थी पोडेंटल नर्व इंटरनल पोडेंटल आर्टरी एंड नर्व टू ऑपरेटर इंटरनल ठीक है तो आपने इन सब स्ट्रक्चर के नामों को लिखना है कि ये ग्रेटर शेटिक फॉर से पास करते हैं इन सब स्ट्रक्चर को लिख लिया उसमें क्वेश्चन अगर आपको आए कि ग्रेटर शेटिक फॉर से क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं तो आपने इन सब का नाम लिखते हैं पीरीफॉर्म स्पीय ग्लूटियल आर्टरी स्पीय ग्लूटियल नर्व इंपियर ग्लूटियल आर्टरी इंपियर ग्लूटियल नर्व स्टेटिक नर्व को स्टेटिस नर्व ऑफ था पोडेंटल नर्व इंटरनल पोडेंटल आर्टरी और नर्व टू ऑपरेटर इंटरनल ये सारे स्ट्रक्चर के नाम लिखते हैं आपने अब आ जाओ लेसर शेटिक फॉर पर अगर लेसर शेटिक फॉर पे आए तो आपने एक तो ये तीन स्ट्रक्चर के नाम लिखने हैं जो वापिस लेसर शेटिक फॉर से गुजर कर जा रहे हैं पोडेंटल नर्व इंटरनल पोडेंटल आर्टरी और नर्व टू ऑपरेटर इंटरनल इन तीन स्ट्रक्चर के नाम लिखने के बाद आपने लिखना है टेंडन ऑफ ऑपरेटर इंटरनल ऑपरेटर इंटरनल का टेंडन जो होता है वो भी लेसर शेटिक फॉर से गुजर के आता है मैंने आपको बताया था ऑपरेटर इंटरनल ग्रेटर शेटिक फॉर और लेसर शेटिक फॉर के स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए ठीक है तो एक दफा रिपीट करो एक मिनट मैं पूछता हूँ जरा सर लेसर में से सिर्फ वो एक बार कर रहा है ऑपरेटर इंटरनल और वो वाले तीन स्ट्रक्चर बस वो खदीजा आप रिपीट करो ग्रेटर शेटिक फॉर के स्ट्रक्चर सर इसमें हमारे पास सिर्फ फॉर्मिक मसल आएगा इंटीरियर ग्लूटियल आर्टरी इंटीरियर ग्लूटियल नर्व सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी नर्व शेटिक नर्व पोस्टीरियर गुटेनियस नर्व ऑफ थाई उसके अलावा हमारे पास पुडीनल नर्व इंफीरियर पोडेंटल आर्टरी इंटरनल पोडेंटल इंटरनल पोडेंटल आर्टरी इंटरनल पोडेंटल आर्टरी नर्व टू कॉर्डेटर सिमोनस नर्व टू ऑपरेटर इंटरनल की और लेसर शेटिक फॉरमेन के लाइबा हमारा आप रिपीट करो लाइबा हमार सर लेसर शेटिक फॉरमेन में पोडेंटल नर्व इंटरनल पोडेंटल आर्टरी और नर्व टू ऑपरेटर इंटरनल से तीन स्ट्रक्चर भी आएंगे और साथ ऑपरेटर फॉरमेन ऑपरेटर फॉरमेन ऑपरेटर फॉरमेन कहां से आ गया लास्ट वाले का आपने बताया उसके समझ नहीं आई थी ऑपरेटर इंटरनल स्ट्रक्चर नर्व्स टू ऑपरेटर इंटरनल पोडेंटल नर्व इंटरनल पोडेंटल आर्टरी और ऑपरेटर इंटरनल मसल ये रहा ऑपरेटर इंटरनल मसल ठीक है ये भी लेसर शेटिक फॉर से गुजर गया सर सर आपने टेंडर ऑफ ऑपरेटर इंटरनल बोला था जी जी टेंडर ऑफ ऑपरेटर इंटरनल और सर ये पर ये जो आपने मसल करवाया था ग्लूटियस मिनिमस इसकी ओरिजिनल इंसर्शन के बारे में बताते हैं ग्लूटियस मिनिमस की जी सर ग्लूटियस मिनिमस कहां से ओरिजिनेट करता है बताएं आप हिप बोन पर कहां पड़ा था आपने हिप बोन पर ग्लूटियस मिनिमस सर इंटीरियर सरफेस पे आ रहा था था ग्रेटर ट्रकेंटर के वहां से ओरिजिनेट ही करा था जो पे हिप बोन पर कहां पे पड़ा था हिप बोन पर भी तो आपने पढ़ा था ग्लूटियस मिनिमस कौन सी सरफेस पे था सर वो ग्लूटियल सरफेस आइलियम की ग्लूटियल सरफेस पर ठीक है जी वही एक करता है ग्लूटियल सरफेस ऑफ आइलियम से और एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर पर इंसर्ट हो जाता है सिंपल ठीक है सर ठीक है जी सर चलो अब हम चलते हैं आगे नर्व्स ऑफ ग्लूटियल रीजन पर सर इतना बहुत है बस ये कर लो न फिर बहुत हो जाएगा चलो आर्टरीज कर लेते हैं आर्टरीज दो ही हैं नर्व थोड़ी ज्यादा है दो आर्टरीज हैं ग्लूटियल रीजन की एक सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी होती है और एक इंपीरियर ग्लूटियल आर्टरी होती है 
तो पी ए ग्लूटियल आर्टरी जो होती है ये होती है इंटरनल आइलेट आर्टरी की ब्रांच इंटरनल आइलेट आर्टरी की अच्छा मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दू आपको पता है कि आर्टियो प्योटा होता है असेंडिंग योटा होता है हार्ट से राइज करता है फिर वो आर्टियो प्योटा बनता है आर्टियो प्योटा फिर डिसेंडिंग प्रेसिक योटा बनता है फिर डिसेंडिंग प्रेसिक योटा एटिक ओपनिंग ऑफ डाया से गुजर कर जब एबडोमन में जाते हैं तो वो एबडोमिनल एटा बन जाता है अभी जो एबडोमिनल एटा है ना ये डिवाइड हो जाता है दो कॉमन आइली कार्टरी से इस तरीके से एबडोमिनल एटा जहाँ पर एंड होते हैं ना ये कॉमन आइली आर्टरीज में डिवाइड हो जाते हैं एक राइट कॉमन आइली आर्टरी होती है और एक लेफ्ट कॉमन आइली आर्टरी होती है अब ये जो कॉमन आइली आर्टरीज होती है ना ये डिवाइड हो जाती है इंटरनल आइली आर्टरीज में और एक्सटर्नल आइली आर्टरीज में दोनों साइड्स की कॉमन आइली आर्टरीज डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल आइली आर्टरी में और इंटरनल आइली आर्टरी में ठीक है तो ये जो इंटरनल आइली कार्ट्री है ये बेसिकली किसकी ब्रांच है कॉमन आइली कार्ट्री की ब्रांच है और कॉमन आइली कार्ट्री किसकी ब्रांच है एटा की ब्रांच है अब डोमिनल एटा की और फिर इंटरनल आइली कार्ट्री से अराइज होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्ट्री ठीक है तो आपको एक पूरा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऐसे बस आपने रट्टा नहीं लगा लेना ठीक है इंटरनल आइली दोबारा बता दें एबडोमिनल एटा जहाँ पर एंड होता है ना तो वो दो में डिवाइड हो जाता है दो कॉमन आइली कार्ट्री में एक राइट कॉमन आइली कार्ट्री होती है और एक लेफ्ट कॉमन आइली कार्ट्री होती है और हर कॉमन आइली कार्ट्री फिर डिवाइड हो जाती है इंटरनल आइली कार्ट्री में और एक्सटर्नल आइली कार्ट्री में तो बेसिकली जो लोअर लिम्प की ब्लड सप्लाई है ना वो इन्हीं से अराइज होती है इंटरनल आइली कार्ट्री और एक्सटर्नल आइली कार्ट्री से ठीक है और फिर हम पढ़े अभी सुपीय ग्लूटियल आर्टी तो सुपीय ग्लूटियल आर्टी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल आइली कार्ट्री ठीक है अब सुपीरियर ग्लूटियल आर्टी इंटरनल आइली कार्टी से अराइज होती है फिर ग्लूटियल रीजन में एंटर होती है बाय पासिंग थ्रू द ग्रेटर शेटिक फोरामेन अब द पीरीफॉर्मिस मसल ये देखें ये पीरीफॉर्मिस मसल है इसके अब बाय पासिंग थ्रू द ग्रेटर शेटिक फोरामेन इट एंटर इन द ग्लूटियल रीजन और ग्लूटियल रीजन में आकर ये डिवाइड हो जाती है और सप्लाई करती है ग्लूटियस मीडियस को मीडियस को और मिनिमस को मीडियस और मिनिमस को सप्लाई करते हैं ठीक है तो ये इट एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल आइले कार्ट्री एंड इट एंटर्स द ग्लूटियल रीजन बाय पासिंग थ्रू द ग्रेटर शेटिक फॉरमेन अब द पिलफॉर्मिस एंड इट सप्लाईज ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस दूसरी जो है वो है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टी है ये भी इंटरनल आइले कार्ट्री की ही ब्रांच है ठीक है लेकिन ये ग्लूटियल रीजन में एंटर होती है बाय पासिंग थ्रू द ग्रेटर शेटिक फॉरामेन बिलो द पेरीफॉर्मिस मसल पेरीफॉर्मिस मसल के बिलो होती है ये एंटर होती है जब ठीक है और ये फिर इंटीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो होती है ये फिर सप्लाई करती है कहाँ पर ग्लूटियस मैक्सिमस को ग्लूटियस मैक्सिमस की मेन सप्लाई जो होती है इंटीरियर ग्लूटियल आर्टरी तो रिवाइज कर दें दोनों ही सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस को सप्लाई करेगी और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी ग्लूटियर रीजन में एंटर होती है शेटिक फॉरामेंस से गुजर कर लेकिन अब द पीरीफॉर्मिस इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी वो भी ग्रेटर शेटिक फॉरामेंस से गुजर कर आती है ग्लूटियर रीजन में लेकिन वो बिलो द पीरीफॉर्मिस होती है तो इसी को हम सुपीरियर और इंफीरियर इसी बेस पर कहते हैं सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी अब द पीरीफॉर्मिस एंटर होती है और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी बिलो द पीरीफॉर्मिस एंटर होती है फिर सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस को सप्लाई कर देती है और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई कर देती है ठीक है फिर ये आर्टिस कुछ एनेस्टमोसिस भी बनाती है वो एनेस्टमोसिस हम कल करेंगे यहाँ पे समझ आ गई है सबको yes. कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक किसी का नो सर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं सर नहीं है सर ये जो है ग्रेटर शेटिक नोस्टिल आपने बताया था कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं जी जी स्ट्रक्चर बताए थे सर सर आपने यही कहा था ना कि जो ग्रेटर शेटिक फॉरामेन से फिर ये ग्लूटियल रीजन में आएंगे उसके बाद ये लेसर शेटिक फॉरामेन से और फिर ये पेल्विस रीजन में जाते हैं सर ऐसे ही है जी तीन स्ट्रक्चर इंटरनल पुडेंडल आर्टरी पुडेंडल नर्व और नर्व प्रोटेटर इंटरनल ये तीन स्ट्रक्चर है ये पहले पेल्विक रीजन से 
ग्लूटियल रीजन में आते हैं बाईपासिंग थ्रू ग्रेटर स्टेटिक फॉरम है और फिर ग्लूटियल रीजन से वापस पैल्विक रीजन में चले जाते हैं बाईपासिंग थ्रू द लेटर स्टेटिक फॉरम है और सर जो वो ऊपर वाले थे वो जो पेरीफॉर्मिस और स्पीरियर ग्लूटियल आर्टरी और ना वो सिर्फ ग्लूटियल रीजन में आते हैं ग्रेटर स्टेटिक फॉरम में से पास करते हैं बस जी वापस लेटर स्टेटिक फॉरम में से वापस नहीं जाते हैं जी सर ठीक है और किसी का कोई क्वेश्चन नो सर चलो ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज